Hi, Gustavo. Good evening. How are you doing? Hello, Kimberly. How are you tonight? Hi, teacher. Hi. All good, and you? Everything is fine. How was you? How was work? Uh, we are tired, but very fine. tiring. Ah, oh, mira, ahí decimos tiring, que fue muy agotador. Tired. Ah, mm. tiring. Very tiring. Yeah, it was very tiring. Yeah. Y por eso usted se siente tired. Okay. But it was very tiring. It was exciting. So I was excited. Ya vamos a ver en algún momento esas diferencias. Okay. And mm. nice to see you and welcome one more time to the class. Good evening, Cecilia. Nice to see you again. And Elvis, how are you doing? Are you okay? All good. Ahí está Silvia también conectándose. She's Connecting right now. Hoy sí vamos a correr un poquito porque no vaya a ser que me quede que me quede pendiente algo y tenemos que terminar la sección 1 y 2, todos los ejercicios. ¿Ok? Si tenemos más tiempo, tenemos lecturas. We need to, to read some paragraph. Tenemos algo para leer, unos paragraphs o unos parrafitos de lectura. And also, ya les dije, ¿verdad? Los ED endings. Quiero que nos enfoquemos también en los ED endings. If we have time, we will discuss this today. Si tenemos tiempo, obviamente ahora lo vamos a hacer. And, well, let's start the class right now. Okay. Questions? ¿Alguna duda con lo que han visto previamente, guys? All good? Good. All good, okay. Um, please remind me, recuerden me, where were we to yesterday? Look, I believe we finished one point. Finish the section one. The section one was was finished. Yeah, yes. right. Yeah, we we heard this part. Uh, when to use the um, the t or the, the can't or shouldn't, right? The pronunciation in native. So we'll continue with the section two. Ya me dieron ganas de tomar café, Kimberly. What are you drinking? I drink tea, You are drinking <laughs> Who is with you? Do you have a daughter? Si tiene una niña uh, or, or a son, a little baby? Yes, una niña de tres años. Yes, I have a three-year-old girl. Three-year-old girl, una niña de tres años, okay? Very good, guys. So today, I want to hear you. Quiero que ustedes hablen un poquito más. Así que le vamos a preguntar a Kenny que pocas veces le he escuchado. Así que vamos a pedirle que nos lea las instrucciones. Please read the instructions, Rianni. Kenny, sorry, Kenny. Ok, teacher. Go. Ok, in this session you will learn vocabulary for common health problems as well as listen to a conversation where these new words will be practiced. Will be practiced. Okay, I remember we finished this part yesterday, but we didn't hear, the, we didn't check the video. All right, so let's check the video. Después de que leamos esto, vamos a tener como unos cuantos ejercicios. Son bien pocos. There are not many. ¿Cómo se dice funciona? Yes, funciona. How do you say, guys? Miren cómo está lo que está en rojito. It funciona really de works. verdad, vea. Funciona en realidad. Funciona en, en serio. It really works. It really works. Ok, funciona. Um, permítame, permítame. Wait, wait, wait. I need to share the sound. everyone welcome to this section in this class we will go over some words related to health problems i want you to listen and repeat a headache 
a back. Okay, everybody, headache. Headache. Okay, uh, the next. Cake. Sore muscles. Stomach ache. A cold. A cough. The flu. Insomnia. What do you think is one of the worst health problems? ¿Cuál creen ustedes? What do you think is the one of the worst, de, de los peores? One of the worst had, uh, I mean, health problems. A stomach. Yes, stomach a stomach cake. Stomach cake or di with diarrhea in el combo. <laughs> <laughs> the stomach cake and diarrhea. Carreras que no dan tiempo. Okay. It, it's horrible. Uh, what do you think? By ese sería el top para ustedes. That's the most, uh, like the hardest uh, health problem. Stomach cake. Mm, yeah. Mm. Especially with diarrhea. Easy, de acuerdo. But what about headache? When you have headache. A, a horrible headache, no, you cannot concentrate on anything, right? So mm. I don't know if we, we have uh, the stomach cake or the headache. Uh, how do you say though that this the the uh, people who always suffer from headache? ¿Cómo es que se le dice? In Spanish. Migraña. 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 Migraine. All right. Migraine. All right. Migraine. A headache. It's it's momentarily. It's mom. It's basically. It's um. It's not permanent, right? But but. Sometimes the migraine, migraine is, is horrible because it's very permanent. It's very common. It's, it doesn't stop. Creo que no se para. So that is one of the worst. Creo que podría ser también one of the worst. In my case, I have a backache. Esas, mire, la, ya, ya me siento un poquito señora con los backache. Eso sí también. It hurts. Sí molesta también. Yo creo que lo mejor es hacer ejercicio like we were talking about yesterday, no sé si con ustedes, but the best thing is to exercise, right? Because the backache can be, oh, can be like solved if you do exercise. Creo que le puede ayudar. Uh, or not to move heavy things. Creo que también not to move heavy things, to lift heavy things. Levantar cosas pesadas de verdad. I don't recommend you to do it. All right. Hay gente que dice, yo soy macho, ¿verdad? Ay, yo tengo fuerza. Y después, they have a backache. Mire, después hasta se quedan ahí ni pueden caminar. So they have backache problems and they cannot walk well. A veces hasta las, les afecta walking. All right. A cold, it's very common. It's very common. Yo creo que el cold, eh, el COVID sí fue más yuca. It was very hard. But cold, creo que todo mundo nos acostumbramos a tenerlo. So, it can happen, all right? Siempre, yo, yo siempre que tengo, I have a cold, I never stop working. Nunca dejo de trabajar. Even though I have a cough. Aunque tenga tos también, a cough. Uh, the flu, bueno, el cold es un resfriado más como alérgico, pero la flu es cuando ya le pega bastante fuerte. ¿verdad? With you have fever, you have headache, and sometimes you have insomnia. All right. Uh, insomnia is bad. Es feo también no dormir. So anyways, yeah. <laughs> what's the best things? Aquí tenemos un peque unos pequeños consejitos de cómo, por ejemplo, how to deal with them, okay? Cómo podríamos tratar estas cosas. So help me read, Cecilia, in this session, this session in this session you will learn vocabulary yes no creo que otra estoy leyendo quiero ver Oscar Aguirre let me hear you tal vez in ahora this, le podemos escuchar in this session 
No. No, Cecilia. Okay, Oscar, your turn. Okay, in this section, you will listen to a conversation where the common health problems are mentioned using infinitive complements. Very good, guys. Okay, session, session, all right? In this session, you will listen to a conversation, okay? Acá vamos a escuchar una conversación en donde se pues, menciona un par de problemas y cuando ocupamos los complementos que son infinitivos, por ejemplo, yo les digo, oh, it is good to, mire, if you have a fever, it is good you to put a towel, a wet towel, mire, es bueno ponerse, is wet, is good to, y después put, eso es un infinitive, ok, a eso se refiere, it is good to put a towel or a wet towel on your head uh, or your uh, forehead, su frente, es, Eso es básicamente los infinitives. Eh, y ahí los van a ver ahorita. Dime un momento. Teacher. Hola, Oscar. En mi personal opinión, the Tourette es the most terrible. Which one? Tourette. Tourette. Oh, toothache. Ajá, toothache. Toothache. Uh -huh. toothache. Is the most terrible. Exactly. That's that is I I think it's the most yeah, the most uh or the hardest or the most difficult uh headache like the the, the most difficult pain that you can suffer. Headache a uh, toothache. Uh -huh. It's toothache, okay? Dolor de muelas. Yeah, of course. So that's why you need to brush your teeth every day, all right? Don't don't forget, all right? It is necessary, miren otra expresión como it is necessary to brush, otro infinitivo, ¿verdad? Ahí ocupamos los infinitives. Perdón. Eh, Hello, welcome back. Fíjese que no le di la palabra y me estaba levantando la mano. Eh, Elvis, I'm sorry, Elvis. Uh, what, did you have any question? You wanted to yes. say something? Tell me, yes, I'm sorry. Um, what is the difference uh, between uh, hurt, pain, and ache? Sore pain, dependiendo. It depends on the uh, on the parts. For example, de la garganta, sore, sore throat. Mm -hmm. Si es el back, backache, toothache. Ahí todos son dolores, okay? Pero ahí se refiere más que todo a la parte del cuerpo. Ok, el ache, toothache, más lo veo que sore, como cuando tenemos algo inflamado, ok, sore, eh, la, cuando le duelen los músculos, es más, puede ser más como que se inflaman algo, podría ser un sore. Eh, el ache, igual es, es, es para los dolores de espalda, dolores de, de muela, quiero ver, toothache, ache, stomach ache. Y el pain es dolor en general. Estoy sufriendo. I'm in pain. Pero el pain puede ser el dolor que usted tiene porque perdió a, su fami a un familiar, a su novia, etc. Okay? I am in pain. Estoy, estoy adolorida también. ¿Sí? And pero pain puede hurts. ser la, como una pena también. Hurt. El Hurt. Como Heart. La, oh, cuando algo duele, saber. algo daña. Heart puede ser cuando, por ejemplo... Eh, me siento dañado, me siento ofendido, estoy herido, ¿verdad? You hurt my feelings. Usted le, le, rompió mis sentimientos. Eh, ajá, hurt. Pero si de, oh, it hurts, es, duele mucho. Okay? It hurts, duele. Ok, pero ahí sí depende, ¿verdad? Si estamos hablando de dolor de espalda, ya cada uno tiene su forma. Ok, ahí sí... Pero sí hay ciertas diferencias, como le digo, aunque todos significan dolor, ¿ok? Pero ya, okay, ya dijimos, heart es como cuando usted está como que estoy destrozado, ¿verdad? I'm heart. Y estoy en pain, o sea, cuando también tiene... Pero heart es más que todo cuando a usted le hacen daño, ¿sí? Lo, lo heart, es que, que duele algo, ¿verdad? Es como cuando lo engaña, por ejemplo, a alguien, oh, she hurt my feelings, ¿verdad? Me, me, me rompió mis sentimientos. 
El pain, pues es, es un dolor en general. El ache es más específico también de, en, 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 en lugares del cuerpo, pero ten, tenemos el sore para la garganta, el de los músculos, etc. Ok, good question, Elvis. Thank you. Thank, Thank you. you. Ok, my pleasure. Now that we have gone over health-related words, we're ready to listen to them in context. Also, pay attention to suggestions given when we get sick. Hi, Craig. How are you? Not so good. I have a terrible cold. Really? That's too bad. You should be at home in bed. It's really important to get a lot of rest. Yeah, you're right. And have you taken anything for it? No, I haven't. Well, it's sometimes helpful to eat garlic soup. Just chop up a whole head of garlic and cook it in chicken stock. Try it. It really works. Yuck. That sounds awful. Okay. ¿Cómo dice? Hey, inténtalo. Hello, welcome. ¿Cómo decía? Hey, prueba, ¿verdad? Try. try. Inténtelo, pruebe, ¿ok? Pruebe tal cosa. Hey, try to drink some garlic soup. Bacana, right? eh, you should, tú deberías, ¿ok? Esas son las formas de cómo dar como consejos, ¿all right? O you can try this. ¿Podrías intentar esto? You should do this. You should drink uh, some medicines. You should take some pills. You should take uh, some um, capsules, tablets, etc. Pills, pastillas, cápsulas, capsules. ¿Y cuál es la otra? Tablets, tabletas. Al final son pastillas, they are all medicines. Okay. Welcome back. Now that we have gone over health-related words, we're ready to listen to them in context. Also, pay attention to suggestions given when we get sick. Ya lo vimos esto, right? Hi, Craig. How are you? Not so good. Okay. Please help me read, Erika. In this session... In, no. Teacher, the screen is 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 uh, small. Oh. Okay. That's... In this in this session, infinity complement will be tau infinite. Taught. Oh, tau. Will be taught. Infinite. Infinite. Period. Tau. Uh -huh. pa pausemos infinite. ahí, right? Yeah. Yeah. In this session, infinity complements will be taught. Infinity complements are used to ask and give advice. Para dar o pedir consejos. Para eso ocupamos el infinity. Ya les dije más o menos, ¿verdad? Hey, you, eh, por ejemplo, it is good, it is a good idea, it is necessary, it is important. Y todas esas expresiones, cuando usted quiere dar su opinión, después usa un infinity, ¿ok? Eh, y aquí tenemos, por ejemplo, eres a good idea y seguimos con el to. Esos son los infinity, ¿ok? Thought. Repite, everybody. Thought. 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 Ok, ¿qué significa? What is the meaning? El verbo en pasado y en participio. Past of teach. The past of teach. Very good, ¿ok? Thought. Exactly. Thank you. Thank you, thank you. Veamos entonces este, eh, estos ejemplos, guys. Hi, in this session, infinitive complements will be taught. Infinitive complements are used to ask and give advice. I will give you a quick example right now. What should I do for a cold? It's a good idea to take some vitamin C. And stay with us and join the explanation after the audio program. Vaya, miren chicos. Cuando, when I had a British boss, tuve una, una, una jefa, adorable boss, una jefa muy linda. Eh, I was used to, pues yo solía decir, y ya estaba acostumbrada a decir, vitamin, así como lo dicen acá, vitamin. Pero también se puede decir vitamin, all right? De las dos formas, como data y data, yes. Aquí también se puede decir vitamin o vitamin. Infinitive compliments. What should you do for a cold? It's important. ¿Cómo se pregunta? Miren, what should I do? What should you do? ¿Qué podría hacer ella? What should she do? All right? What should they do? ¿Qué podrían hacer ellos? ¿O qué deberían hacer ellos? 
Y ahí tenemos las expresiones. It is important, it is a good idea. It is sometimes helpful. Helpful significa... Ayuda. Ajá, de gran ayuda, ¿verdad? O útil, ¿ok? It is a good idea. Y de aquí estamos hablando de los infinity. Miren, esos son los infinity complements que íbamos a ver ayer. Important to get a lot of rest. It's sometimes helpful to eat garlic soup. To eat. It's a good idea to take some vitamin C. To take. Remember when we talk about infinitives, we refer to a verb with no conjugation. So notice that we use to plus verb within our suggestions or advice. So if you want to give an advice to someone, you should do it this way. It is helpful to go to the doctor. It okay. is important to drink lots of water. It's a good idea to take cough drops. Okay. Ahora sí vamos a hacer un knowledge check, okay? Uh, please help me read. Claudia, read the instructions for me. Go. Okay, instructions. Read the following questions. Write the best advice for each health problem. Remember to use to the infinity complement. Uh, you, don't, you do not need to rewrite what is in brackets. Okay, no es necesario escribirlo, ¿verdad? Sino que... Ahorita vamos a, a poner las respuestas, pero um, simplemente creo que aquí las vamos a poner. Ok, for example, pregúnteme, eh, Gustavo, can you read number one? What Según lo que I escucharon. What should I do for a sore throat? Sore throat. throat. It's important to take vitamin C. To take, take some. I don't remember. Take some vitamin C. To take some vitamin C or vitamin C. Excellent. Okay, ya le vamos a poner. To take some vitamin C. Eso ya está ahí. All right, help me with the second. Uh, please, Elvis. Okay. What should I do for a fever? It's a good fever. idea to drink fever. It's a good idea uh, to drink lots of liquids. Okay, very good. Um, to drink. To drink. To drink. Excellent. The next number three. Help me. Uh. uh, uh. Karen. Okay. What, <clears throat> what should I do for a ball? Is sometimes helpful to put some ointment on, on it? Yeah, to put. Poner, ¿verdad? Oh. Unguento, especially la neovacina, it helps a lot, okay? Uh, no. Ayuda también, but there is, if you go to Seguro, it's a cold cream, hay una crema, fre crema helada, algo así le dicen, it's really, really good, all right, to put, it's okay, podría ir al contra, o, o, algo otra forma, podría decir, por ejemplo, to, to apply, to apply, pero to put, es, es, ahí se la tomaría correcta, to apply, very good, eh, Aquí dice to take some en la primera. Sí, solo to take, to drink, to put. Y vamos con number four. Help me, please, Jorge. What should I do for... To, to it take. is to take. to take to take to take el dolor de muelas que decía Oscar 
toothache. Everybody repeat. Toothache. 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 What should I do? Vamos más rápido, more fluency. What should I do? What, sh what should I do for a toothache? Fora, fora. What should I do for a toothache? Fora. What I should, what, what should I do for a toothache? Should I, should I, should I, should I, should I, all right? What should I do for a toothache? It is important, what yes. Should, what should I do for a toothache? Le vamos a dejar la tarea para que lo, me lo manden un audio. To take, to take, to take. Y si no, busquen la... Eh, esta, miren, chicos. Esta, esta word reference, creo que si ayer no se los dije, pues esta es una de las mejores... Word, word reference. Es un diccionario bastante completo. Tiene sinónimos, tiene formas de pronunciarla, ya sea en británico, en inglés americano. Eh, y le dice en qué, en qué, por ejemplo, en qué sentido podría utilizar ciertas palabras. Por ejemplo, hay, un, hay palabras que significan algo en economía, en, en, en derecho, en historia, etc. Entonces, cada palabra y ahí le dice a qué, a qué se refiere. Muy, muy completo el diccionario. Lo ponemos acá. Toothache. Si no, y ahí lo escucho un montón de veces. Para los. ¿Ah? Toothache. Toothache. All right. Toothache. Miren, ese es el sonidito de al final. ¿verdad? Toothache. Eh, eso es en, en americano. Miren los, los, los británicos. Toothache. Un poquito diferente. Ok. Eh, number five. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda con number five? Cecilia. Hoy sí a Cecilia. All right, Cecilia. What's your... ¿Me escucha? Yes. No. Ah, should sí, I? ok. What, what should I? What should I? I do for a coach... Cough. A cough. cough. Okay. It is, uh, mm -hmm. it is a good idea. Good idea. Good idea. idea. Good, good idea. idea. Good idea. Gouda. Gouda. Como el queso. Good idea. Solo le ponga good idea. Good, good idea. Muy bien. Así se habla. Very good. Ajá. Uh -huh. To take. To take, ¿cuál otro podríamos poner aquí? To get. get. To get, ya pusimos take en la primera y aquí fuera. Eh, no me dijo Jorge en la cuatro, perdón, no le determiné de, de decir, de, de, de escuchar. What is the best answer? Podrían ser dos. Jorge, number four, what is, what it's in, what should I do for to take? ¿Qué podría hacer con, el, con un dolor de muelas? Eat a lot of ice cream. Coma uh -huh. mucho, mucho. Lo, lo ponen a que coman mucho ice cream. Helado o, o, o sorbete. Ajá. Pero no es ese. Take, take a pill. No, mira, a dentist. It is important. El tú, acuérdese el tú, porque estamos hablando de los infinitives. To visit a, din, a dentist. Muy bien. To visit, fíjese or, que or eh, podría ser una opción, pero puede or. hacer que no nos la tome el, el sistema. Entonces puede ser to see or to go. Ir al dentista, ¿verdad? To go to a dentist. O to see a dentist. Veamos, veamos si, no, si todas me salieron bien. Sí, para que sepamos exactamente qué poner, dejémoslo así. ¿Ok? Porque puede hacer que le pongamos otra palabra y a veces no nos la tome correcta. Así que ahí si gustan, take a screenshot. Tómenle una capturita de pantalla rapidito para que estén seguras sí. que, perdón, seguros que poner de respuesta, por favor. Recuerden, no quiero 80, quiero 100. 
All right? It's a good idea. It's a good idea. All right? Finish. Yeah, continuamos. Can we move on? Move on, move on, move on. Vaya. No vayan a estar diciendo, mire, me salió mal a este. ¿Cuál es la respuesta? No. Si usted está en la clase, está poniendo atención y ya tiene que saber la respuesta. Help me read. Ahora, please, help me read. ¿A quién no le he dicho que le lea? Mm, Silvia, help me read the instructions here. In this section, you will listen to vocabulary. Um, relate. Go, vocabulary. Vocab, vocabulary. 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 In this section, you will listen to vocabulary. Yes. Yes. Uh, relate. Related. 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 To container following this part uh, conversation. Containers. Between... Containers. Container. Container following this part a conversation between a pharmacist in this course. Hmm. A pharmacist and a customer will take place. Okay, one more time, más fluidez. In this session, you will listen to vocabulary related to contains following this part of a conversation between a pharmacist and a customer will take place. Okay, one more time, Silvia. Vamos. In this session, you will, you will listen to vocabulary related to container following this part of conversation between a Mm, pharmacist pharmacist and and a customer will take place and a customer. customer customer modal verbs modal verb for request and su, su, suggestions suggestions suggestion Suggestions, suggestions are suggestions are, are in suggestions are <laughs> suggestions are suggestions are introduced introduced introduced, introduced. okay vaya ven aunque sea aquí poquito a poquito pero los hago leer un poco okay so entonces qué dice aquí este, lo con recipientes y luego seguir una conversación entre el farmacéutico una, y una cliente que usan, ¿verdad? Los modals, ¿ok? Vamos a escucharlo entonces. Let's listen to it. What do you suggest? ¿Qué sugieres? What should I do? What do you suggest? Miren, aquí preguntamos, what do you suggest? Ocupamos un simple present. Hi, ready to begin? In the conversation we're about to listen to, we will introduce modal verbs for suggestions and requests. Please practice the conversation with a classmate or a friend, as it is important to repeat for better understanding. Listen and practice. Hi, may I help you? Yes, please. Could I have something for a cough? I think I'm getting a cold. Well, I suggest a box of these cough drops. Thank you. Un container es una? Podría ser una? ¿Qué dijo ahí? A bottle. Ahorita dijo un box, ¿verdad? Una cajita, all right? A box. Okay, of these cups drops, all right? Es, es un container, es un, el contenido. Vamos a ver el otro. Thank you. And what do you suggest for dry skin? Try some of this new lotion. It's very good. Okay. And one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? 
Ajá, tenemos los bottles eh, y tenemos... Hey, esto es lo mismo, miren. The same in English. How do you call this? Los que se venden así, without boxes. Blister. Los blisters, right? Very good. Okay, so we have bottles, we have box. ¿Qué otra tenemos? ¿En qué otras cosas vienen los, las presentaciones? Más que todo en esas cosas, ¿verdad? Bottles, botellas. Ok. Hmm. Did it finish? Ya terminó, ¿no? ¿Verdad? Hi. Hi, ready to begin? It's very good. Okay. And one more thing. My husband has no energy these days. Okay, lesson nine, uh, 2.9. Help me read, um, Gustavo, please. Help me read here. In this part, part, participants will be introduced to the use of model verbs, can, call, make for request, suggestion. I say suggestions. suggestions. Could. 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 All right. Could. Thank you. Participants will be introduced to the use of modal verbs can, could, may for request or suggestions. Okay. Veamos. Eso, eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Can, could. No, lo que vimos fue can y should. Okay. Entonces ahora vamos a ver can, could y el otro que era. Will be introduced to the modal verbs. May. May. Tú puedes, may, hey, tú puedes tomar esto, you may drink this, ok, you can, you could, podrías, you may, tú puedes también, es lo mismo, pero también el may es como cuando, hey, may I ask you something, también como cuando yo estoy pidiendo algo, ok. May, for suggestions and requests. Modal verbs can, could, may, for requests, suggestions. Can I help you? May I help you? Can I have a box of cough drops? Could I have something for a cough? May I have a bottle of aspirin? What do you suggest for dry skin? What do you have for dry skin? Try some of this lotion. I suggest some ointment. You should get some skin cream. In this case, can, could, and may are being used in question form to suggest or give advice. This is how we use them. Model verb plus subject plus verb have plus complement plus question mark. Okay, ahí está. La estructura de cómo, cómo preguntar, vea. No, I can, no. Es can I, ¿verdad? No, no es I can. Es can I. Could I? Podría. Could you? Podrías tú. Could you help me? Could you, add, uh, could you give me? Puedes darme. Could you um, suggest me? Or what could you? Or what can you? ¿Qué puedes tú sugerirme? What can you suggest me? Or what do you suggest me? Podemos ocupar el do también. ¿Ok? Sujeto es, sería auxiliar o modal, después el sujeto y luego un verbo principal, ¿ok? Más un complement. Pero en este caso, si que estamos preguntando, pidiendo algo, es can I have, could I have, should I have. También podemos ocupar el should, ¿ok? Should I? Así como lo vimos ayer. Can I have eye drops? May I have an ointment? Could I have some aspirins? What I want you to do now is to write a sentence using each modal verb learned. Please write them in our discussion box. Vaya, ya me van a dar unos ejemplos, okay? Using can, could, or may, okay? Ask me a question, vamos a ver. Digamos, I am the doctor or I am, I'm in a pharmacist. 
Yo soy una farmacéutica. I am, uh, I am a, a attending people. Yo estoy atendiendo a la gente. Ok. I'm assisting people. Perdón. I'm assisting people. Ajá. So, what, what can you ask me? ¿Cómo me podrían preguntar usando can? Pidiendo ayuda porque están enfermos. Ajá. Vamos. What can you tell me? Yes, Elvis, tell me. I have a headache. Can I get uh, aspirin? Can I get some aspirins? Muy bien, very good. Can I? Muy bien, very good, very good, very good. Another, guys, vamos a ver. If you paid attention, ya si se fijan, ya esto es bien fácil. Simplemente es recordar cómo hacer esas preguntitas. Ajá. Uh, teacher, Hi. can you drink insomnio? Pero ahí sí ya me perdí, no sé cómo terminar ahí. Pero ahí me pregunta, can you drink? O, pero me, si me pregunta, can I? Me podría decir, What can I, podría decir, what can I drink for insomnio? ¿Qué puedo tomar por insomnio? Okay, what, what can I drink? What can I take? What can I have? Pueden tomar, pueden decir drink, de beber. Pueden uh -huh. decir take, de tomar. Es lo mismo take, aunque de tomar también es agarrar algo, pero en este caso yes. take es para tomar algo también. Beber o puede ser have, tener. Uh -huh. Lo mismo, lo mismo puede funcionar para decir, what can I have to my headache? O what can I drink for my insomnia? Uh -huh. Ok, yes. one, one, ok. Thank you. Ok, very good. Another, guys, vamos a ver. Quiero que, sí. quiero que me pregunten. Hello, hello. Is it, correct, if, if it is correct if I say, could you prescribe me something for headache? Excellent. Could you, podrías, mira, ya está muy bien, muy bien utilizado. Could you prescribe me, ya? Yeah? Puedes prescribirme. Could you prescribe me something, something for my headache? Ok. Good job, Oscar. Perfect, perfect, perfect. Another, guys. Vamos, come on, come on, come on. Si no practican es porque, hey, creo que es, no se les quedó. Yo sé que es, es fácil, así que necesito, que necesito una preguntita de ustedes. Come on, come on, come on. Um, can I have a loratadine? All right. Can I have a loratadine? All right. For the allergy, right? Very good. Okay. Of course, Kimberly, you can have a uh, um, alerfin también, dicen. That is, is good. Okay. <laughs> Another, guys. Vamos. Very good question. Another. Uh, what can I take for a uh, stomach ache? Very good. Ache. Ache. All right, repeat, stomach cake. cake. Yes, Como stomach el cake. cake. Stomach cake. Yes, stomach cake? Exactly. What can I drink for stomach cake? Oh, it depends. If you have diarrhea, alcade is good. <laughs> okay, very good, okay. Um, what is what is good? What is good for the stomach cake? Uh, Salandrius or alka seltzers, maybe? Yeah. Yes? Oh, I think. You should or you could take some uh, alcohol seltzer, maybe. Oh, alcohol or intestinomycina, whatever. But oh, just for guayabo. stomach, hey, Pepto Bismol sí. también is good, supposedly. Solo para el estómago, right? Uh, what did you say? Horchata de guayabo. Ah, I didn't know that. Eso sí no me la puedo yo. Eso es de chalate, ¿verdad? La medicina de chalate. <laughs> Chalate medicine, all right. Eh, no sé, I don't know, pero miren, aquí nos pueden ayudar algunos pues que nos den algunos consejos. ¿Qué más? Mire, uh, my, my grandmother used to give me uh, something that is a very bitter, algo bien amargo, que se llamaba esencia de no sé qué. When I was younger, ahora ya no creo que no lo venden en las en las farmacias. Eh, but la, 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 la esencia coronada, ahí no le podría decir cómo se dice eso porque no son pues prescripciones médicas, ¿verdad? Ya son menjurgios de los abuelitos, ¿ok? But ay, a Kimberly ya le dieron la, la, la esencia coronada, ¿verdad? La verdecita, mire Cecilia, bien la se recuerda. La negra también. Ay, no. But it was good, pero de verdad ayudaba. Mire, no sé si es la fe que uno le pone a las medicinas, but it was good. They were good. Um, 
Vamos a ver, uh, one more, one more, algo más que me quieran preguntar, ¿ok? Ya ven que te, aquí tenemos doctores, miren, aunque no, no, los, no somos titulados, pero les podemos dar consejos. Eso sí, no a todos les funciona lo mismo, right? Not everybody has the same reaction, right? Hello, Jorge, or who said something? Yes, me. I Ajá. have a flu. What kind of medicine should I to take? Should I take? I use should I take? Can I take? Uh -huh. Should I take? Okay. Ooh, for for flu, I would definitely recommend you. Yo les recomiendo las. What do you recommend, guys? You can, mire, you can drink palagrip. They are really good and they are cheap. Mire, son baratas y son buenas. Buenas y baratas. All right? But there are also antifludes. They are a little bit more expensive. Un poquito más caras, but they are good as well. Okay? Or, well, we have tassin. We have many, many, like palagrip, etc. Right? right? We have many type of, of medicines for the food. Ahí sí tenemos de sobra, all right? We have plenty of, of, of medicines para eso. Good question. Lemon Remember, can I take? Should I take? No decimos el tú, ¿ok? En este caso no decimos tú. ¿Ok, Jorge? Erika, what is your question? Um, uh, can I get a sweet for the truth? Um, a candy? Un dulce? Uh -huh. Candy for the truth. Ah, uh, candy, uh -huh. Oh, can I get some candies or caramels? Vean los caramelos. Uh -huh. for the food. Caramel. Yes, sorritone. <laughs> sorritone is good. Yes, you can take some sorritone. They have okay. also some syrup. Hay jarabes también. Okay. All right. Um, vaya, yo creo que ya es suficiente. Ya creo que la mayoría me preguntó. Ya saben cómo hacer esas preguntas. Así que no, les, no tengan pena, guys. Let's do it. Uh, let's do the final. Um, creo que con este, si no me equivoco, casi terminamos. All right. Mm, creo que dos más nos faltan, pero estamos bien con el tiempo. Ajá. Mm, espéreme. I think we are done with the 2.13. Ah, pues sí, ahí terminamos. So, let's finish this part. Help me read. A quien no le he preguntado a Kimberly. Ayúdeme a leer, Kimberly, please. Help me. Pero, wait, wait, wait. It's not this one. It's knowledge check. Okay, go. Knowledge check. Okay. In instructions, complete. Is conversions. 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 Instruction. Complete this conversion, conversation. conversation with the modal verbs can, how, may, could, 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 may, have, three, subject, try, 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 subject, suggest, or, suggest. suggest or show, should. Should. Ahí está, Should. ¿verdad? Muy bien, ahí está. Mire, cuando no corrijo, también los demás compañeros, ¿verdad? Nos están corrigiendo, así que muy bien. Thank you, Erika. Ok, entonces, guys, no es cool, es could. Remember, could y should, ¿verdad? No sé si estaba, aquí está should. Should, could y would. Creo que, no sé si lo vimos con ustedes, pero también está el would. Ok, ahorita no lo hemos visto. Porque son un montón de modas, pero ya vimos varios. Ayer vimos should y vimos can, ¿verdad? Ahora estamos viendo could, may, try es intentar. Prueba, prueba algo, prueba o intente algo. Por ejemplo, cuando usted está probando la comida. Hey, try it, mm, pruébalo. ¿Sí? También cuando usted se está probando un vestido o una camisa, try it, pruébesela, try it. Prueba esta, prueba esta medicina, intenta esto, ¿verdad? Puede intentarlo, ¿sí? Todo eso significa try. Eh, ¿Y suggest qué les dije que era? Suggest. Yes. To give a suggestion. Sugerencia. Sugerencia. To give a, yeah, to, to give like a... Um, advice. A, a, to give advice para hacer, no, había otra también, ayer, ayer mencionamos esa. 
um, recommendation, right? To have a, to give a recommendation. All right. Thank you, guys. Ahora sí, let's do the number one. Okay. ¿Cuál podría ser aquí? Number one. Can. I can, can I help you? you? Can. I can or can I? Si es can I help you? Can I, can can I help you? Can I? Vamos, no, can I help you? No, can I help you? Miren, can I help you? A ver, vamos, can repeat, can I help you? Can I help you? Can I help you? Help you, help you. all right, very good. Can the I next, number you? two, yes. Mm -hmm. Yes, can I have some? Can I have some? ¿Qué es Ichi? ¿Qué creen que es Ichi? Como picoso. Para los ojos. Picoso que le pica, ¿verdad? Que le arde por los ojos ardorosos. En este caso específicamente. ¿eh? Es Ichi Eyes. All right? Ichi Eyes. Eh, en este caso podríamos poner... Eh, podríamos poner can o podríamos poner could. All right? También oh. podríamos poner oh. may. Las tres se pueden acá. Igual aquí en can o may. May I help you? ¿Se acuerdan? Que puede ser can o may también. Ok. The, the continue. Sure. Claro. Ajá. Uh -huh. Por supuesto. Sure. I, I may. I won't. Ahí, ten, ahí sería, mire, ¿cuál verbo tendríamos aquí? Mire, si le, le estoy preguntando mm -hmm. a alguien. Mire, ¿y qué puedo, te, qué puedo, qué puedo, verdad, o qué podría tener? O, have, ¿Podría tener algo? I, Miren, el verbo es have, ¿verdad? Entonces no, aquí sería, have, sure, have, I have a bottle. Sí, claro, aquí have, tengo esta botella. ¿ver? I have a bottle of uh, eye drops. Ok, tengo esta botellita de, ¿qué es un eye drops? Gotas. Gotitas para los ojos, Gotita. ¿verdad? Eye drops, ok, gotas de ojos. Eh, next part. Uh, what do you... Teacher, también, también podría ser eh, que le está sugiriendo las gotitas para los ojos. Uh, es cierto. Aquí es entonces, May. cambiémoslo. Tiene razón, es suggest. Thank you. Sí, es suggest. suggest. Y la otra me dijo, Gustavo creo que me dijo have, ¿verdad? The, number two. Ajá, y number two. Sí, what do you have for Sir Muxel? Puede ser Muxel? have o puede ser suggest también, pero entonces aquí okay. pongamos have. Ok. Um, the next part, vamos con la siguiente, number three. Le dice entonces, ah, mire, try. tengo, ¿qué es que tiene para el dolor de, de, los, de, los, de los músculos, verdad? Uh -huh. You should. 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 Should, should debería, ¿verdad? You should try this ointment. ¿Qué es, qué es un ointment? Si no lo sabían. Like you can El ungüento o la pomadita, ¿verdad? Okay. And the next. Help me, guys. Number three. Can I have a box? Solo can I have podría ser, guys. No hemos ocupado el may todavía. May. Pongamos el may también, ¿ok? Pongamos may. Las tres formas, may siempre hand. cuando preguntamos, las tres se pueden hacer, ¿ok? Las, pues, las tres se pueden utilizar. Eh, ok, may I have a box of bandages? Bandages. ¿Qué son las bandages? Curitas. Las tisas, ¿verdad? Las curitas. Mm -hmm. Muy bien. Bandages. All right. And what do you? Suggest. Suggest o también cuál otro? Try. Um, have. have or suggest. Cualquiera de esos dos les funciona. Ok. What do you have? What do you suggest? Uno de los dos. Ok. Uh, what do you suggest? Pero como ya ocupamos mucho have y es bien común, hay que ocupar suggest. Sugerir. ¿Qué sugieres? What do you suggest for insomnia? All right. And the answer is, what do you think? Try. Try some. Ah, hey, mire, pruebe esto, ¿verdad? Try. Aquí sí solo es try, ¿ok? Try. Very good, guys. Hoy sí, today we have the complete answers. Si no saben cuál, como en las que van can y may, las tres pueden ir. Pero si ustedes quieren estar seguros y llegar al mandadito, pues tómenle captura de pantalla para que sepan cuál es la correcta. Espérenme. 
try a screenshot. Bueno, intenta tener una captura de pantalla. Y okay, después solamente le da zoom out. Ok, le da pues eh, zoom o lo acerca. Zoom out. Ok, para que tengan las respuestas correctas y que no estén ahí como que, ay, ¿qué va aquí, verdad? Y que de repente <coughs> pongo suggest con una G, no me va a salir bien. Ok. Eh, si pongo could you sin la L tampoco me va a salir bien así que vean bien el spelling vamos con the last part Eric Jorge le estamos escuchando la, la conversation ahí so guys en la última basically we will develop listening skills aquí simplemente es para tener un poco más de eh, práctica en nuestra eh, comprensión. Play, pay attention. Listen to four people talk to a pharmacist. Check each person's problem. Miren, aquí One. están las preguntas. Can I help you? Yes, I'd like something for my feet. I went on a long hike yesterday and my feet are really sore. I see. Why don't you try some of this ointment? You can put it on at night. It's very good for sore feet. I use it myself, actually. Cofalito. Mm -hmm. Two. Aha. Uh -huh. What do you think? Number one. Vaya, Excuse me. I'm looking for something for a stomach ache. I see. How long have you had this problem? For a few days, and it's getting worse. I'll give you some pills to take for a few days. They should help. Take two of these three times a day with meals. Three. Number three. Can I help you? Yes. I just came back from London on a long flight, and I'm having trouble sleeping. We have several things for that, including sleeping pills. But I suggest you try some of this herbal tea. It's very good for jet lag. Drink some before you go to bed at night. Thanks. I'll try it. I don't like taking sleeping pills. Four. Good morning. What can I do for you? Um, I need something for a burn. I burned my hand a little when I was cooking last night. Look here. Oh, yes. I'll give you some cream for it. After you put on the cream, place a bandage over it for a few days. You should be fine. Thanks. Okay, so number one is, what is the problem of the man? The man's fit. Ok, le duelen, ¿verdad? Están inflamados también, ok. Um, very good. The number two. The woman. The woman can't eat? The woman has a stomach. Stomach, ok. Esta, sea, stomach. esta CH, guys, es como una K, ok. Stomach. Ok, the stomach. woman has an upset stomach, ok. Upset. Ok, um, ok, the next, number three, the man has difficulty sleeping or the man is sleeping too much? The man has the difficulty man has sleeping. sleeping. Difficulty sleeping, all right? Sleeping. And the number four is? The woman burned her hand. Burned, very good. The woman burned her hand, all right? Se quemó la manita, ¿verdad? Ok. What was she doing? What was she doing when she burned her hand? What was she doing? ¿Qué estaba haciendo? She Co has throw cooking. fireworks. She was <laughs> cooking, last right? Night. She was cooking last night. Estaba cocinando, right? Mm -hmm. Very good. Vaya, básicamente ahí están las respuestas. Estas son súper fáciles, regaladas. Y pues ahí terminamos, si no me equivoco. If I'm not mistaken. Do you have any question, guys? ¿Tienen alguna duda? Acá comenzamos pues la próxima semana. Eh, ¿Alguna duda con las, con las, pues los ejercicios anteriores? Any other question before we go? Antes de que se vayan el fin de semana, mañana no hay clases, ok. Eh, yo supongo que ya que el 15 de septiembre va a ser jueves, me imagino que porque es feriado, les vamos a hacer saber, pero... Supongo que ese día sí vamos a tener las clases el viernes. 
¿ok? Estoy esperando, pero lo más seguro es que esa clase de jueves, por ser feriado, se pase para el viernes, ¿ok? Así que acuérdense, ¿verdad? Porque los viernes es que tenemos prácticamente todo el repaso y terminamos de hacer todos los ejercicios por si ustedes no lo terminaron de hacer por sus propios medios. Así que ya, ya saben, para mañana a las 10 traten de tener todo listo. Ya básicamente tienen las respuestas. Así que solo a contestar. Después, quédense escuchando los audios, quédense leyendo también. Si es posible de forma... Los, los, que, los que no me ayudaron a leer ahora, por ejemplo, eh, ustedes pueden comenzar, eh, pueden leerlo y traten de leerlo de forma, es no solo en su mente, sino que traten de, de pronunciar eso, ¿ok? Eso les va a ayudar, chicos, a desarrollar más su uh, fluidez, ¿ok? Acuérdense cómo se lee, ¿sí? Unimos palabras, así como, pues sí, no, esperen. Por ahí dice uno así, por ahí, en lugar de decir por ahí, ajá, así es, uh -huh. así es, ¿verdad? no es, decimos así es, decimos así es, así lo mismo que en inglés, chicos, así se habla, ¿ok? How are you, ¿verdad? no es how are you, how are you, all right, así, por favor, eh, traten de aprenderse verbos, chicos, también, ¿ok? Y si es posible los verbos en pasado, porque eso nos da mucha más fluidez. Más seguridad cuando estamos hablando. See you next Monday. Así que have a very nice weekend, guys. Que se, eh, pasen un feliz fin de semana. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.